Barra di Lechter, my Gymrid. Um, Gan we're going to need session Ara Tevid, um, Igloir, um, Trauma, uh, Roilama, um, Gadavor Gron, Ara Duez, Tevis Negavle, Ibau, I Gymrid Tran, a Holy Christian, a Christian in the board of another Melotic of Lewy board, uh, and a Sudabore. But for Nag, um, dear Hindor Noel, the short board. Pawb yn, yn hapus iawn i fod yma, a bod yn digwyddiad mor, mor bwysig a mor werth fawr. Mae gennym ni llond uh, llwyfan o, o bobl i gymryd rhan yn y sesiwn yma, tiriogaeth a hawliau iaith, Sian Hwys ydy, ydw i o Gymryd Fysri Iaith. Um, a jyst i gyflwyno, uh, nai gyflwyno pawb um, a, a mewn un tro fel petai uh, ar y cychwyn fel hyn, a wedyn nhw'n gymryd ati siarad, a nai gyflwyno nhw yn, yn y trefen maen nhw'n mynd i uh, siarad. Felly, um, Mae Enrique, gen i fan hyn, uh, sy'n gyfarydd iawn a, a brystwyth, oherwydd mae Enrique wedi cwblhau um, doethuriaeth yma yn prifysgol uh, a brystwyth, wedi fod yn ystudio i, ieitho, i gyfryngau mewn uh, ieithoedd brodorol yng Nghymunedau Colombia, felly croesoed ti yn ôl i a brystwyth. Tra fel yma, nos oes ysgu Cymraeg, uh, sy'n wych, a mae'n mynd i siarad yn Gymraeg, um, prawn ma, mae'n deithwyr, ac mae'n ddarlithydd uh, ym Mhrifysgol uh, La Savannah yng Nghylymbia, felly, rho croeso Enrique. Uh, wedi dod o beth hefyd, mae Ben Gregory o Ben y Groes, syngwynedd, ac mae Ben, os gwrs, yn aelod ac yn wir yn uh, wedi wneud llawer iawn o waith trefni i ymgyrch uh, y Cymru cefnogi Nicaragua ar hyd y blynyddoedd er sefydlu'r um, mudiad. Mae yn ddiswyd bod e wrthi yn trefnu i ddegfed uh, ymweliad dyr prwyaeth i Nicaragua a dwi'n falch iawn i gallu dweud mod i'n mynd a mae'n rhai pobl yn fyrent sydd eisiau mynd uh, ac sydd mynd i fynd uh, i gwrdd â mudiadau ac yn y blaen yn, yn Nicaragua a bydd e'n siarad am rhai ysefyllfa rhai cwynedau i oethoedd brodorol yn, yn Nicaragua ran hawliau iaith a thiriogaeth. Mae'n bleser hefyd bod uh, rhywendoeth yma i gyfieithu on sydd yn, yn ieithydd ac yn ramadegydd ac yn aml ieithog uh, Dr. Alan King. Dyr el anir llwyfan, Alan, bod e'n ymuno gyda ni. Ac eithi clap na fod i ben hefyd, sori, os bod i ddim ofio. Um, ond diolch i ti, Alan, um, mae dy gyfraniad heddi yn, yn, yn hynod werthfawr, ond nawr ydyn ni'n mynd i gael cyfle i glywed ti'n sôn am y gwaith sy'n wedi wneud yn amlwg wyt i uh, wedi bod yn, uh, yn, yn hanfodol o ran yr iaith basgeg yn, yn sgwennu um, y llyfrau a cyrsiau o ran dysgu basgeg, ond um, fe gest i gyfle i gyfrannu at prosiect ynglyn ar iaith nawat, a'r cymuned iaith nawat yn El Salvador, ac fe fyddi ti'n sôn um, am hynny, felly diolch. Um, bwysig hefyd iawn i ni fel cymdeithas bod hawel yn gallu bod gyda ni prawn ma, um, Hawel Griffiths, mae'n ddarlithydd yma am Rhifysgol Abrystwyth mewn Deirydd, yes, ond mae Hawel, of course, ers uh, amser wedi bod yn ymwneud ar ymgyrch uh, cymunedau um, yng yn Gymdeithas yr Iaith a fydd ein sôn um, ar hyd y thema yma am waith a chyfraniad y Gymdeithas. Um, a wedyn bydd gennym ni gyfle i Maria siarad <laughs> glywed hi eto o Siemen um, ar Iaith Gartelaneg, um, croeso eto diolch am gymryd rhan yn y sesiwn yma, Maria, a fydd hi'n cyfle i uh, galbwyntio ar ymgyrchu um, o ran y ddiaeth gartelaneg. Felly, digon i ni edrych blaen at y fe, digon i sbardino ni a nysbrydoli ni dwi'n siŵr ar hyd y thema hanfodol bwysig yma o diriogaeth a, a hawliau iaith. Felly, gan uh, edrych blaen yn rica at y gyfraniad prawn mae, dwi'n dechrau fy ti, diolch. <coughs> Well, diolch yn fawr iawn um, i gymdeithas ar iaith um, o'r wahoddiad i dod nôl i Aberystwyth. Um, Byddai yn ceisio yn neud mewn cyfluniad i yn Gymraeg, ond fydd yn mynsio dros byddai'n gallu dweud popeth yn Gymraeg, uh, oherwydd byddai'n defnyddio Sbeineg pan fydd ddim yn gallu dweud rhywbeth yn Gymraeg. A byddai'n uh, siarad am y sefyllfa o pobloedd brodorol a geithydd theadrol yng Nghylymia. A hefyd, um, uh, cydestyn Americanadd yn. 
Well, uh, my Bob Ullad, an American, on Wahanok. My um, Hyonimu, on Kyle Flower, um, or Rupei um, Brodorol, and Flower Honimu, on Kyle um, Saiki. Um, doing medal my Colombia, uh, with Teg Neimuina, with the or Rupei Brodorol. Um, and, uh, and so. Yeah. And my Podologa is, or uh, Podologa in Colombia, and Laina Dui Organic um, with medal in Colombia. And my Wahano uh, Leon in Bolivia. My Bolivia and Kyle with medal Muina Huebec Organic, or Podologa is, said Brodoro. And with medal, my own Wissig e Gail Weber and Lano e Deal, that Eo Sedelfa and Mohor Ula and America Latin. My own Colombia do you the Guetio with a three group, three group, sorry, in or Gogled, a Wayu, my Wayu with medal. Three can nil or bobble, that what you, Sinbeu, Krung, Colombia, A, Venezuela, and Hanner of Honimu, and Gachri Shara, what you like, a Yaitan, a Yaitan, and Heather doing Waiter with our Pobol or Cauca or Pobol Nasa, on my un honor Arval Cauca, on their flower or Group I Wahanol, Heather. Uh, Guambianos, I have it, or uh, Wa, and have it, um, Fini, uh, era, uh, group, era. Um, my, in San Andres, an uh, in group of Pobles and Shara, uh, in white, or uh, in, um, in, um, uh, Bel, Bel says that, and them says that, Bel Pigeon, my own Shara Creole. Well, probably in Jamaica, and I should have done And my problem with that guy of Brodoro, a dear problem in San Andres, them and Brodoro, is where they were. And they have a problem, a guy of the age of the Cubratia, Cubratia, yeah, Cubratia, see that here with Alan Pobble Brodoro. I have my own demon, the million, the eye, for the oral young. Well, did I mention that the thing that he well, and in Indian pedal cant or probably for the oral in Colombia, with that side group A, or group A, where that pedal or the eight oil. Where they die with metal said Brodoro, a die said them with Brodoro. Well, Palenque, a heavy or Creole in San Andres. A doing metal line heavy in the way of Rome and Colombia. Doing metal line of die well or bubble said Shara Rome in Colombia. Er, what are the other guys in Colombia? Un tercio, me tengo un tercio, ¿verdad? O Ardal, o Tiogai en Colombia, in Darwin, en Eur Tiogai, o como el Brodol en Colombia, en el Brodol en un temen. And the video of our host, our host, to your guys. Okay. And I think that's the best in Colombia with our problem of what you, our problem with you and Bill on a goglet, on our goglet of those dim flower or better on a goglet of any way. My name was Desierto. I'm not sure. Okay. And a goglet. 
men hun er jo on, jeg tror, hun kalder mig af Venezuela. Um, men hun er jo on, on a, ja, gær og mindel, uh, man kuider. Og man får nu en shout-out hvor du nægte. Men jeg er hvor du nægte navet, og sweet dog on, on blind Rio. Det er han. Jeg er sweet dog on. Um, Well, okay. Så min lille hund var lidt på vej. Men hun er lidt jo i en årsag radio. Hun kan jo. Nå, jeg kunne da være på hund og da være kvinder. Jeg kunne da være kvinder. Jeg kunne da være kvinder. Og NASA, så det er jo gære bedre end kassa. Men det er pæs. Det er jo en vores brev. Maar en en we gaan al hier hier naar samen hun beu aan haar aan haar minder aan haar minder dat aan haar andies en 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 Colombia dan een gaatje wel zo echt in en mijn die daar al jouw i wel doet dem ga je een een nasa jouwe en er jij is een hoe dem ont er arbeid dan nog zit we Blev event oss med raven en våren en karriär. Då är det gär en massa jule. Det är man. Well, jag tror det här. Och San Andreas är en snäv, en soil och en karibén. Well, that is our Kamhari in America Latin, and then in Kyle in Kevin Sadia Newet, I mean now can't now the in, but right the Kevin Sadia Newet, my Paul Rodaro and Han or Paul or Paul Rogai in Colombia, and Weden. I ga en klinet av all han med kvarit gästodal av liquid så du vet man hon gärna det ni gör är jag en hu meun avask att ha med meun marknad och meun strid ha med att med or en vi period or minne vi Og der er vondt og så. Og en gang vil gøre det i endnu, og der var jeg i Colombia. Og min problem med det, at jeg har været i Colombia, er at jeg er i Amerika Laden. Jeg er jo rødt og gøre i Amerika Laden, hvor de hvider i gøre og status i dag og jeg på det. Und geil ist aber so, dass dem man tut, aber besser ist ein Neuwet in Amerika Laden. Da ist dem Köbler in dem Video, ja, mit einem Adesk, und dann greift ein guter Kabel, wo du, und ein Gockler. Man hat keinen dem Video, Februar, sie war die geile Kuhöde in Venezuela, und wo du nicht gehst. Og det er den hudde, men jeg har ikke lige nævnt, og her er det kvarteret, og jeg har ikke lige nævnt, at Bob Clever sitt gejl i det video med en riskål fra i båd og kvarteret i Colombia. Og det er den hudde, men jeg har ikke lige nævnt, at det er den hudde, men jeg har ikke lige nævnt, at det er den hudde, men jeg har ikke lige nævnt. Jeg har fået en hudde med Kyle og Kovle i det video for februar til en Wajunaiki. Okay. Du er medvel ved en vissig i medvel. Jeg har Kovle i Gael og Status Sydago og en vissig. Og dem 
more towards it, and I am a couple of EW or YI, Meun, um, uh, a candidate of the level candidate of all. And doing that on my own basic or um, our worthy way, um, and I'm guided to cover the EW and another level candidate of all. Um, well, and I know um, Kedestan and Columbia have it. The name Kyle now, um, or Tabodai head of Kum or Gorilla of Tuodai. And my own, um, the Doral, you well bet over um, Sedelfa or Hold Doral, on a Kalanga head of Columbia. Bob Trummer, Pablo Doral, and Protestio, on Erden or Gorilla. My and a Kevnoginu. And for my Pablo Brodor and Protestio and Erden of Rodai, my Rodai and Wade, my Pablo Brodor and Wadeio, nay and Kevnogi agree. Her with my snow, Roid or Pablo Nasa, and Gobin, the Rodai, E. Kyle, me, Roy Achlan. Uh, of all our Britain and a video guide and who are we power of problem I got a few other I think I am a good and and a and a lot of all or for NASA or Harry Meyer Kran Sodia and way my problem for the world on Gaffin Kyle a a a video guide and on a current study and way my my problem on and Gaffrey the video a yet and who on a video guide and who on my own annual it weighed guide on Anglia blame my video guide brother or Bob in or honey or her with my power or Paul Bolor and Columbia Bell on NASA on Bell could I follow my brother on air. I have a problem. My own case, Gael, Cliff there, Gulaid along. Cliff there. Cliff there, Gulaid along. Are you named him, my own Devnidio or Spain? And say, A, Y, P, N, U. And my own Devnidio or Spain, where the Hrung of of Pablo Rodolfo, my own the video, Yeto era. And a problem with our Kavanga, Pan my own Asia, the video radio, the video teledi, my own the video radio, you need to be in Spain. My own demon the video, a Yeto is no an. You need to be my own Kubrangai. I heard my own Asia, Kyle, move your bubble, then help you a case and add them to other. And then we will agree to do this thing, simply, simply, yeah. Blame my problem on Gaffrey, this key, um, yet the brother. My end, I know, have it, or it, or it, or it, or it, and way, be tried, e bob person in Colombia, and shara, stain it, as say snack, me own, um, deck, linen, on, doistin guy, and shara, yet the brother. My bob person said, um, where the Gorfman, Ruskol, in Colombia, um, um, I don't know if I'm going to test on Seisnack, have it on Deutschland, Gael, my own Gaffi, who need a test on Colombia, uh, on India, um, have it. That's me, Ela, uh, Arnold, well, uh, Spain. Um, Er, even who were the 
newydd yr, um, yr cyfrau o'r iaith yng Nghwnnofia um, oherwydd o'r ymgorchu o'r pobloedd brodol yng Nghwnnofia. Um, roedden nhw wedi wneud yn ymgorch um, o bobl nasa maen nhw wedi um, cerdded o fel yn casar yn gallu fynd yn ôl i'r math. <laughs> um, O fel Alcázar i Bogotá roedd hwn um, y siwrn i chwe, chwediwrnod sydd maen nhw'n cerdded i gael y cyfle i siarad gyda, um, gyda pwyd o'r, o'r gwlad. Ond roedd o preson uh, yn 2006 ddim yn siarad, roedd a ddim yn siarad uh, gyda pob o ddoro. Ond mae'r Preson newydd on wneud hyn uh, with us um, the weather. Ond yn un meddwl, mae'n weithio hefyd gyda'r, gyda'r syniad o'r tabolaeth hedo roedd o, o pobl brodorol. Ond dweud, mae'n hwn gallu gweithio am a helpu a gyrilla a hefyd o llywodraeth i um, wneud o hedo yng Nghwlomia. Well, O pwnc dwi eisiau dweud yw, uh, uh, i Gymru yw, mae'r uh, syniad o gael um, o status swyddogol o'n bwysig, ond dydy hwn ddim o'n bwysig um, iawn, dwi'n meddwl. Mae'n, um, mae'n wel i gael y cyfle i ddefnyddio'r iaith o'n y lefel cymdeithasol. Oherwydd roedd... Um, o boblogau brodorol yng Nghwnnofia wedi cael y cyfle i gael ei um, iaith yn nhw fel um, iaith um, swyddogol, ond fel dyn ni'n dweud yng Nghwnnofia entre licio i elecio a'i mwtio drecio. Dydi wedi cael rhywbeth sydd wedi gael y sgrifenu, ond Mae'r pobl ddim yn gallu disgio'r iaith, defnyddio'r iaith a siarad a'r iaith yn hwn. Diolch yma. Diolch yma. Diolch yma. Diolch yma. Diolch yma. Ffordd dyr y Carbi yn Nicaragua. Uh, Rydym fel ymgyrch cefnogi Nicaragua wedi bod yn datblygu ein pythynnus gyda'r phobl yr ffordd dyr ers 1994. I dedi gwir, uh, mae pythynnus wedi datblygu oherwydd ar ein dyrprwriaeth cyntaf yn y dain o'n mlynydd yn ôl oedd pedwar aelod y cymdeithas riaeth. Wedyn roedd un naturiol i cymryd diddordeb yn y proses autonomi ar yr affordir, a'r heriaeth oedd ieithoedd yn ei wynebu, a sydd mae cymdeithas sifl, sefydliadau a gwleidyddion wedi ymateb i hyn. Mae Nicaragua wedi cael ei rannu yn dau, affordir y môr tawel ac affordir y Caribi. Cafodd ochr y môr tawel a'i cholyneidio gan y Sbeinwyr, a fel gwneithant trwy llawer o America Latin, lladdynt y ieithoedd brodorol yn y gystal a llawer o bobl cyn hynny. Yn Nicaragua, diflanodd y ieithoedd Matagalpa, Monimbo a Sutiaba. Ar y ffordd i'r cael y byd, oherwydd y deir yr iaith a tirwyr, methodd y Sbeinwyr yw colonaidio. Yn ei lle, creoedd prydain protectorate gyda brenin mosquito un o pobl yr affordir. Gyda phobl cyn hynny'r eraill a disgynyddion cydweision, mae hyn wedi creu y patrwm ieithyddol presennol ar yr affordir. Yn ddras, mae 150,000 o bobl yn siarad o iaith mosquito. Mae 30,000 yn siarad creol Saesneg. Mae 7,000 yn siarad mae angna ac ulwa, dwy iaith sy'n agos iawn at ei gilydd. 
Mae mil pin cant o bobl yn siarad griff yna, disgynyddu yn ôl un hil o bobl Africanaidd sy'n byw mewn llefydd eraill yn Canolbarth America hefyd. Ar ôl â yw Rama. Allan mil o bobl Rama dim ond 24 sy'n siarad o iaith nawr, a mae rai yn amheus os yw mor uchel â hyn. Yn 1906, cawsom y cyfle i siarad gyda Lizzie Nelson a Ram y Cyd. Roedd Lizzie yn ei oeth dega pan cwyddo ni â hi. Bu marw pedwy mlynydd yn ôl. I ni roedd y profiad agosa i nofel Islwyn Ffawgelus wythnos yn Nghymru Ddu, gyda'r hen rai gorbala a siarad rai olaf Cymraeg. Os yw'r sefyllfa Ram a yn trychynebus, Mae llaw o mwy o obaith i'r ieithoedd eraill. Mae hyn yn dod o'r Rhyfel Catrif yn Nicaragua yn ystod yr oeth dega. <coughs> Ohewydd y camgymeriadau gan y Sandinistiaid, roedd eisiau trin y ffordir y Caribi fel y ffordir y Môr Tawel, cafodd llawer ar arwain a dylan ni'n daid eu cam arwain i mewn i rengoedd y contras a gwrth rhyfelwyr a gai ei ariannu gan yr un o ddeleithiau. Gweithiodd y Sandinistiaid yn galed iawn i canfod ateb gwleidyddol i'r gwrthdaro ar y ffordd i'r Garibu. Gan cynnal 600 o cyfafodydd cymunedol dros dwy flynydd i cyhoeddi dev autonomi yn 1987. Yn cynolog i hyn roedd hawl ieithyddol a chreu system addysg am y ieithog. Nid yw'r bobl cyn hennyd wedi cael y hawl hyn es oeth deg mlynydd pan cafodd y ffordir y Caribi a'i reincorporasiwni'r gweddill Nicaragua a cafodd Sbaenig a'i gorfodi fel iaith addysg dros nos. Mae llawer o hawliad gan y deb autonomi i addysg am y ieithoedd gyda cefnogaeth i lefel cynradd a giwchradd. Mae ga, hefyd mae gan yr ffordir prifysgol cymunedol ar ŵr y cam sy'n rhoi pwyslais ar autonomi, addysg am y ieithog a dyblygu cymuned. Ond yn fy marn ni, mwy pwysig na hyn yw'r proses mae'r ffordu wedi mynd trwyddo dros y den mlynydd ddwetha. Dros chwech ymweliad i Nicaragua bob dwy flynydd, dyn ni wedi gweld y dev tiriogaeth yn dyblygu, fel blodyn sydd wedi agor yn araf. Yn 1999, dysgon ni am brwydro un cymuned awas tigni, i ymladd yn erbyn cwmni coed a oedd yn meddiannu eu tir yn anghyfreithlon. Cafodd y cymuned cefnogaeth gan cyfreithwyr a mudiadau ar yr ffordir. Aeth yr achos i llys hawliad dynol rhwng America, ac un o eu canfyddiadau oedd y dylai Nicaragua pasio dev tiriogaeth uh, land demarcation a rhoi teitl y tir i cymunedau cyn hennyd. Yn 2001, roedd sefydliadau fel y Ŵr y Can, y Prifysgol Cymunedol, a Sedeca, mudiad hawliau sefyl reffordir, yn gweithio gyda chymunedau i canfod beth yn union roedd yn eisiau o dev land demarcation. Roedd hyn yn hanfodol i'r cymunedau, oherwydd mae pobl cyn hennyd yn cynnal y tir yn cymunedol heb teitle tir. Ac fel un, uh, un sylw, um, dyn ni wedi cael uh, cysylltiad efo Sedeca dros y gemlynydd. Ac yn 1993, uh, daith pennaeth Sedeca i Cymru a daith i cod a mudiadau. Uh, ac ar ôl y taith, dwedodd Miriam Hooker, a pennaeth Sedeca, a'i bod wedi cod ac un mudiad pwyldradol yn unig yn Cymru, sef Cymdeithio Sriaeth. A dwi'n meddwl hwn oedd dylanwad a bobl yn dod ar ein taith penda. An ôl i'r dev, dev tiriogaeth. Yn 2002, pasiodd Senedd Nicaragua y dev, dev 4-4-5. Y flwyddyn wedyn, 2003, cafodd y dev ddau regleiddio, sef y defwriaeth islaw i gweithredu dev 4-4-5. Ond doedd dim gweithrediad tan 2007, pan enillodd y Sandinistiaid grym eto ar ôl 17 mlynydd allan o lywodraeth. 
Ar ein taith ddiwethaf llynydd, disgrifiodd Johnny Hodgson, cyn i'r lleoled y Llywodraeth Sandinista ar yr affordir ac am welydd tair gweithi Gymru, a cynnydd ers y Llywodraeth Newydd yn 2007. Mae'n cynnwys raglan datblygu i'r ffordir gyda penawd am mam tir yr un peth a'r syniad o Pachamama sy'n yna cyfansoddiad Bolivia. O'r y 22 tiriogaeth pobl cynhenedd ar y ffordir y Caribe byd, mae 17 wedi cael ei demarcation 22,000 km sgwad sy'n mwy na maint Cymru gyda pump arall i wneud. Mae pump cam yn y proses o demarcation. Yn cyntaf, mae'r cymuned cynhenid yn gofyn am demarcatio'r a teitl i'r tir. Yn ail, mae proses o datrys gwrdaru rhwng cymunedau o fewn y tiriogaeth oherwydd llawer o weithiau mae'n lot o pentrefi y cymunedau gwahanol o fewn y tiriogaeth. Yn trydydd, mae'n nhw'n mesur y tir gyda system GPS, nod i'r ffiniad, a mae hyn yn cael y cyffestri yn cyfeithiol. Yn pedwerydd, mae cymuned yn derbyn y teitl, ac yn ola, mae nhw'n tri y cyraidd ar gytundeb gyda'r mewn fidwyr, neu mae nhw'n sefyd nhw allan. Mae mwyafrif o y cymunedau wedi cyrraedd a cam pimp, ond mae hyn yn gadael llawer o heriau. Beth fydd y proses o datrys gwrthdaru rhwng y cymunedau a'r mewn fidwyr? I rai sy wedi bod ar y ffordir cyn 1987, blwydd yn y defnydd hwn ni, bydd hawl gan y mewn fidwyr i cadw eu tir, ond y rôl llywodaeth gyda'r cymunedau. Mae gweddill i cynnwys pobl a cafodd eu tir yn y 90 y cynnar gan y llywodraeth yn anghyfeithlon ar ôl iddyn gadael y byddin neu contras a diwydd y Rhyfel Cartref. Hefyd, mae llawer o bobl wedi symud o oedd ffordir y mor tawel i y ffordir y Caribe i ymarfa ffermio slash yn bwyn i codi gwartheg, ac wedyn symud eto ar ôl sawl mlanydd yn ymestyn y ffyn am ei thyddol. Siwr fydd y cymunedau a'r awdydodau yn dilio gyda'r rhaid, a lle fydd yr arian yn dod i'w ailioli ni, a'r un y brif dwi'n neb yn gwybod. Pa mae hyn yn pwysig i Cymru ar ddrwyd y dros y Cymraeg? Dyn ni i gyd yn gwybod y pwyslaeth mae cymdeithas yr iaith wedi rhoi a defa iddo fel rhan o'r gyfynion i cefnogi cymunedau Cymraeg. Ond mae elfyn arall hefyd. Dwedodd Michael Campbell, y pennaeth presennol sy'n deg a wrth yn ei eleni, does dim datblygiad economaidd heb tir. Gwerthu ni ar wysnos hon, ar enghraifft, o Llywodraeth Cymru yn gwerthu tir o 11 safle o Gwmpws Cymru i cwmni cyffredig yn gwnsi. Am 21 miliwn o byn oedd, tir sy'n wedi cael eu colli o reolaeth democrataidd a sy'n yn dwylo speculators mawr. Os dyna ni cymaru hyn gyda beth sy'n wedi digwydd yn yr Alban, mae llawer o mwy o gefnogaeth a neu gweledigaeth ac yn ariannol i cefnogi ac ariannu cymunedau i prynu eu tir fel sylfaen datblygu cymunedol ac economaidd. Nid yw sy'n felly yn y graegw yn perffaith, ac ni fydd y proses o hyn ymlaen heb eu problemau. Ond mae Dev 445, y Dev Tiriogaeth, sy'n cydnabod am y tro cyntaf yn cyfreithiol tir cymunedol yn un o enghreithiau yn America Ladin sy'n amddiffyn hawli â pobl cynedig a thrwy hyn a ieithoedd. Diolch yn oedd. siarad ynglyn â iaith o'r enw nawa neu y falen a wateg yn Gymraeg sydd yn cael ei siarad yn El Salvador yn hanolbarth America. 
Dystiolaeth personol ydy'r hwn, dyst i trio esbonio fymprofiad i fel unigolyn a felly unrhyw'n gobeithio rhoi blas o sut mae gweithio efo ieithoedd bodorol America Latin. Mae'r iaith nawad yn perthyn i'r un teulu a nawatl, neu nawatleg, sydd yn cael ei siarad yn Mexico, ond methu nhw esgalu tua mil fynydd o fynol, ac mae rhai bobl yn meddwl bod nhw yn dal yn un iaith, ond dwy ddim yn meddwl yn ymarferol bod hynny yn wir. Dros Canolbarth, America, mae yna, a mae yna wedi bod amrywiaeth ieithyddol enfawr, ond mewn un o'r gwledydd yma, El Salvador, sydd yr un maint a Chymru, efo chwe miliwn o bobl heddiw, dim ond un iaith sydd ar ôl achos mae'r ieithoedd eraill wedi diflannu ar ôl i'r Sveinwyr gyrredd. Ychydig iawn iawn o bobl sydd yn dal i siarad yr iaith na, sef nawad. Pan gyrhaeddon y Sveinwyr, oedd tua chwech neu wyth o ieithoedd gwahanol yn cael ei siarad yn darn ei gwahanol o'r tirogaeth. Heb dim perthyn ar sgwamu nhw, oedd ieithoedd yna yn perthyn i teulioedd hollol ar wahan. Ac y nawatodd y iaith ola i gyrraedd yr ardal, achos oedd nhw wedi dod o'r gogledd o Mexico. Am... A wedi estyn dros Canolbarth America o lea hyd Nicaragua ac efallai mae rhai yn meddwl hyd Panama. I enw'r bobl yma ydy Pipil, y bobl Pipil, a mae'n ei ddeud mae'r Nicaragua o Nicaragua yn frediol yr un bobl. Yn El Salvador heddiw, os ti'n gofyn am hynny i gyd, yn gyntaf mae bobl yn meddwl bod yna ychydig iawn o bobl brodorol yn El Salvador. Ond dydy hynny ddim yn wir, felly yn digwydd, ydy dydy nhw ddim yn cyfru i hynna'n fel bobl brodorol, achos mae nhw wedi cael ei assimileiddio i'r diwylliant. Ladino, ond mae'n ddigon dros edrych ar y bobl yn ti'n gweld bod nhw ddim yn Ewropeaid. So, ddim yn dweud tua 900 o bobl yn sydd yn brodorol, ond dyn nhw ddim yn gweld o fel hyn, achos dros neb isio bod yn brodorol, felly Yn ôl nhw, yr unig rhai sydd yn frodorol ydy'r rhai sydd ddim wedi cael ei asymileiddio bron o bobl sydd yn ychydig iawn iawn. So, felly mae nhw'n dweud bod yna ychydig iawn o bobl. Ac o'r bobl yna y canfu sydd yn dal i siarad o'r iaith ydy mae'n fach iawn a dwi'n sner yn gwybod faint, ond y falle ychydig o'r fwsinau. So, dyna un peth am yr iaith, un arall ydy'r ffaith i bod yn hollol anweledig, sef does neb yn gwybod bod na bobl sydd yn siarad yr iaith, a os ti'n gofyn o gwmpas, ti'n cael yr ateb, dwi ddim yn gwybod neu does neb, ond dwi ddim yn gwir. Eto. Es i El Salvador am resymau personol, ond gan fy mod wedi fynd yno, ond i isio neud rhywbeth 
ddefnyddiol a um, e, ffeindio siallan o'r diwedd bod na'r bobl sydd yn siarad iaith brodorol a dechreuau si um, gweld beth oedd hi'n gallu gwneud i helpu nhw a oedd yn anodd iawn ffeindio rhywun i, i ofyn iddo fo beth oedd hi'n gallu gwneud. Uh, o diwedd uh, ddesi o hyd a uh, uh, ffeindio si un, um, athro, mewn a, si un athro mewn prifysgol a fes i siarad iddo fo o dde yn um, ymfuddori cipyn bach yn yr iaith ac achos doedd na neb arall oedd yn ystyried i hyn fath o awdurdod ar y pwnc ac um, wedi si bod fi eisiau helpu a ddwedodd o wel, reit, uh, beth ydy y gynllun di a wedi si wedi os dim gynllun gen i ond un meddwl bod chi yn mynd i ddweud wrth â i beth sy'n cael ei wneud nawr beth sy'n si, um, uh, angen a beth dwi'n gallu gwneud, dwi'n barod i wneud beth ydych chi eisiau. Wel, dod gan oedd y ddim sy'n, ia dod y ddim wrthi'n gwneud ddim. A, a wel, a wedoedd chi, iawn, wel, wel, dewch yn ôl, a dwi'n mynd i meddwl amdano. Ddes i'n ôl, uh, cael, cael sy'n ni gyfarfod, a dwedoedd y reit, wel, dwi'n wedi meddwl beth wyt ti'n gallu gwneud. Nath o ddangos, uh, achos o dde yn gweithio yn y brifysgol yma, brifysgol preifat, um, yn adran ieithoedd yn dysgu Seisneg. A nath o ddangos llyfr testyn Seisneg oedd nhw'n defnyddio i, I dysgu um, uh, Seisneg i bobl yn ei arddeg yn ei oedolion, a wedi ddo dwi eisiau ti troi hwn i nawad wedi si beth y gwrs oedd i ddim yn meddru nawad um, ond dwi'n meddwl bod fe wedi meddwl ok, wel felly beth ti'n mynd i wneud ydy mynd at y uh, ychydig o bobl sydd yn siarad i'r iaith a gofyn i fi'n nhw bod brawd e sydd yn dweud hwn yn nawad sydd yn dweud hwn yn nawad a wedi'n wneud lyfr efo hwn Reit, wel Nes i ateb, uh, wrth, um, i ateb um, dweud y si, wel, mae'n diddorol ond um, dwi'n poen i am rhai pethau. Um, a dwi ddim eisiau mynd i mewn i gynllun, i brosiect, os dwi ddim yn gweld bod, um, bod y cynllun yn iawn. So, dwi eisiau jyst y glir o rhai pethau, yeah. a nes i roi prestyd. Um, dwi eisiau gwybod e, ble dych chi'n mynd i defnyddio llyfr yma e, gyda bobl o bawo ei dran wel, fe, wel, ble, wel, yn yr ardal lle mae'r iaith yn, yn cael ei siarad o hyd i rade iawn, da iawn bawo ei dran, plant ysgol iawn Pa ysgolion, dwi ddim yn gwybod ddim syniad, fel fydd rhaid mynd i siarad efo ysgolion i weld os ydyn nhw eisiau cymryd rhan, ie? Ok, so, um, pwy sy'n mynd i dysgu'r iaith, ba, um, pa athrawon, sydd, fod oes dim athrawon, o dde yn tua fi'n meddwl uh, bod ti'n gallu dweud wrth uh, um, y bobl sydd i dal Sydd sydd yn dal i fod uh, sydd yn i 80 neu 70 a dweud wrth i'n nhw ewch i'r ysgol i ddysgu a dweud i'n si'n na dweud yn meddwl um, uh, achos dyn nhw ddim i ddechrau dyn nhw ddim yn gwybod sydd wedi'i wneud hynny a dwi'n ddim yn meddwl bod hynny jyst fel na yn mynd i weithio uh, dwi'n tua fi um, uh, cyfnogi syniad o hyfforddi bod bod sydd yn y thrawen yn barod yn yr ysgolion, yn yr ardal yn barod. Ja? A, os dyn nhw ddim yn meddwl i'r iaith, a dyn nhw ddim yn meddwl i'r iaith, wel, fydd rhai dysgu'r iaith i fi nhw, a wedyn hyfforddi nhw i dysgu'r iaith i blant, of course, bydd hynny yn cymryd amser, o ddod iawn, wel, dyna beth mae rhai i gwneud. A, does dim lot o amser ar ôl, achos mae'r iaith yn marw, wel, fydd rhai i ni brysio. Ja? 
a, a wedyn a pwys yn mynd i wneud y llyfred. Wel, o'n i'n dweud bod rhaid cael grŵp o bobl i wneud y llyfred, ddim, ddim fi yn unig, a hefyd ddyle, ddyle, ddyle grŵp yna o leiau yn cynnwys bobl sydd o'r cymuned. Dydy di bobl o'r cymuned ddim yn gwybod sydd i wneud hynny, achos yn pobl sydd deud bod nhw yn llaw dros ben, heb a ddysg, uh, ddim yn gallu darllen ag ysgrifennu. Wel, fydd rhaid uh, e, 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 chwilio am ffordd i siarad efo nhw. I, sorry, ffordd i gweithio efo nhw. A fyddwn nhw yn dysgu yn y broses sydd yn gwych. Um, ble dyn ni'n mynd i wneud hynny, ond yn meddwl bod nhw'n mynd, bod mynd i wneud hynny yn y brif ddinas, a wedi si, wel, sŵn i'n wneud o yn y lle, lle mae'r bobl, beth am wneud swyddfa yna, wel, syniad hollol newydd yn nhw, so yna dod e erioed wedi meddwl am y, am y syniad. Uh, faint o lyfre, ond e'n mwyn meddwl bod un llyfr yn ddigon i dysgu'r iaith i'r plant a cadw'r iaith i fyw, wedi si na, ac os mae rhaid uh, i blant dysgu yn ysgod rhaid lynyddoedd, felly dwi'n ti angen llyfr testyn gwahanol, a, a wedyn efo, efo pa adnoddau, wel, fydd y brifysgol yn rhoi arian a fydd y llywodraeth yn helpu achos dyn nhw'n mynd i wneud cytundeb o iawn. Reid, aethon ni i weithio um, uh, y cychwynon ni uh, swyddfa uh, mewn, uh, mewn un o'r prif uh, uh, trefydd o'r ardal, um, Fi'n dysg i grŵp o bobl i weithio ar hynny, ond dim adnoddau, dim arian, pan dwi'n dweud dim arian, ta, te, uh, o, o dy brifysgol wedi dweud bod nhw'n mynd i roi, ond nath nhw ddim, a chwyddodraeth prim peth. A pan dwi'n dweud hynny, wel, doedd dim arian i dalu i'r bobl a oedd nhw'n mynd i gweithio ar y, ar y, ar y, um, y cynllun, dim ond fi. Ja? Uh, ond hefyd dwi'n Pan dwi'n dweud hynny, gawson ni stafell mewn lle cyhoeddus, achos uh, aethon ni siarad efo, efo uh, le lle o'r enw Casa de la Cultura, mae yna un yn pob uh, uh, tre. So, ga, gawson ni benthig stafell, ond doedd dim bwrdd, dim cadeiria, dim papur, uh, dim byd i ysgrifennu, uh, dim cyfrifiadur wrth gwrs, dim prentiadur wrth gwrs, a mae'n rhaid i wneud llyfrau. Um, so, um, beth wnaethon ni? Wel, gall trio. Dyn ni, efo beth oedd dyn ni. Yeah. Ac, um, reit. Yn ystod y broses yma, yn yr un flwyddyn pan ddyrcheon ni, um, nath grŵp ohon o ni efo didordeb um, dod at yn gilydd a penderfynu bod angen rhywbeth arall. Os ydyn nhw mynd, uh, os ydyn prifysgol eisiau cael prosiect iawn, ond dydy hynny ddim yn mynd i fod yn ddigon yn anlwg, felly rhywbeth arall. So, uh, creu, uh, creu o'n ni um, sefydliad yn hynau, ja? o, o, o ddim, heb cyfnogaeth uh, swyddogol. Ac um, um, ddechreu ni uh, gweithio efo hynny hefyd. Uh, o'r siaradwyr brodorol yn y, yn y gymdeithas yma, beth uh, ni siarad am rhestr agenda o bethau, o bethau i wneud, gan gynnwys uh, dysgyriaeth i oedolion hefyd, um, hybu'r iaith, uh, cyhoeddi pethau am yr iaith ac yn yr iaith, uh, gwneud cyfarfodau, uh, trafod sut i ad, adfer yr iaith yn y cyfarfodau, uh, cael i, r- uh, um, uh, i bobl brodorol, bobl yr ardal i ddod i'r cyfarfodau, trwy o pair arian. Wel, dwi ddim yn gwybod pan dwi'n dweud hynny gyd i'r wrthych chi, achos dwi'n gwybod 
bet fi'n siarad amdano, yr un peth bob tro. Ond dyna beth oedd rhaid gwneud. Great. Dwi'n mynd i wneud ar hanes yn fyrrach nawr, ac os dwi'n gwybod bod yr amser yn mynd. Um, diwedd y dydd doedd y brifysgol yna ddim yn licio beth oedd yn mynd o, 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 oedd yn gwneud a gesi fy'n hafli allan o'r uh, swydd ar ôl dwy flwydd hyn. Yeah. Um, a felly uh, oedd rhaid i fi um, gadael uh, El Salvador a ddod nôl i Ewrop a um, dwi'n dal yn Ewrop nawr. Ond, um, well, iawn. Ond dwi ddim yn poeni am fy mod fi ble, ble dwi, ja, dwi'n poeni am beth sy'n dig, digwydd efo hynny i gyd. Wel, i raddau mae nhw'n dal ymlaen, a dyna oedd, dyna beth o'n i eisiau oedd i gweld. Os, um, oedd, yn, oedd y pethau yma yn gallu parhau. Wel, i raddau mae nhw'n parhau. Um, a dwi wedi, uh, aros mewn cyswllt efo'r bobl o'n i'n gweithio efo nhw, uh, ddim yr doctor yna, ond, um, wel, rhai o'r bobl, y bobl da, um, ar ôl i fi ddod nôl, um, gafodd uh, yr y gymdeithas yma y creion ni um, cyfnogaeth gan uh, athro pwysig iawn yn yr Unol Daleithiau sydd yn gweithio ar uh, um, adfer ieithoedd brodorol um, efo arian a gadnoddau i um, astudio'r iaith yma neud dogfennau o'r iaith a um, o'n i'n gallu asesu'r asesu yn cymdeithas ni o ofan ma a helpu nhw i benderfynu sut i wneud hynny oedd gan yr uh, 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 athro Americanaidd yma dwi dewis un oedd Royal Project yma i, I Dr. X yn i brifysgol a'r uh, dewis arall oedd Royal uh, Project i yn, yn grŵp ni a ni gawson y uh, project ni, ni gafodd y project pam achos oedd a roedd y ni yn, yn gweithio efo bobl brodorol o'r um, mewn gwirionedd o, um, a, a beth wnaethon nhw beth wnaethon ni oedd gwneud cyfweliadau yn yr iaith efo, efo'r bobl sydd a bobl oedd yn ni'n gallu ffeindio a oedd yn siarad yr iaith so, uh, cyfweliadau ar fideo o rhwng hanner awr a gawr ac oedd y uh, a, 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 a person oedd yn gofyn y cwestiynau yn siaradwr brodorol hefyd. So, styrsiau rhwng dau person a weithiau rhwng grŵp o bobl hefyd a dog, neud ne, dogfennau o'r hynny o, 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 i gyd. Uh, mwy na higen o, o, o dapiau, o, o, o fideos. Yeah. Um, ac uh, dwi'n fel piawn o hynny a dyddi'n defnyddio'r pethau yna nawr i I, I dychu mwy am yr iaith. Ond daeth hynny i ben, a wedyn uh, dechreuodd cyfnod arall. Um, nath rhywun o El Salvador, ddim siaradwr i hyn, gychwyn tafl, taflen ar Facebook ja, uh, o'r enw Salvemos el idioma nawr. Um, achub awn ni achub yr iaith nawad i'r rhywbeth um, ac um, wel i'n wyth eto i'n wneud ar hanes yn fyr erbyn hyn mae uh, rhaid lenyddoedd wedi uh, wedi mynd heibio a mae na tia fiol o bobl yn y, yn y grŵp yna a rydyn ni wedi gwneud grwpiau ar Facebook, grwpiau eraill, mae yna un i bobl sydd yn dechrau um, dysgu'r iaith, mae yna un i bobl sydd eisiau am arfer yr iaith, lle mae rhaid ysgrifen ni ar y wal yn nawad yn unig, a, a mae yna un arall i bobl sydd yn dysgu sydd, sydd uh, um, uh, ar gam uh, mwy a sydd yn gwybod mwy, 
sydd yn gallu lle maen nhw'n darllen pethau a trio trio dysgu mwy un ar all lle maen nhw'n trin bethu wneud i adfer yr iaith ac nawr mae grŵp ohoni nhw yn siarad am prynu cyfrifiadur i i roi i'r lle i'r bobl lle mae yna lot o brodorion sydd yn siarad ac cael sgyrsie rhwng fi nhw a bobl eri sydd eisiau dosgu'r iaith a mae rhai o'n nhw yn byw yn yn Salvador rhai yn dod o ardal na rhai ddim ond eisiau cyfnogu'r iaith a rhai yn byw dros y byd achos mae yna diaspora mawr o bobl a mae lot o'n nhw yn cyfnogu hwn a mae hwn i gyd yn hollol newydd does neb wedi clywed am yr fath peth o'r blaen o'r blaen so dwi'n falch iawn bod fi wedi gwneud tipyn bach o donau yna a cawn ni'n weld beth sy'n digwydd ond dyna profiad sydd yn dweud rhywbeth da a rhywbeth drwg am sut mae pethau yna a dwi'n gyweithio bod hynny yn yn helpu cyn gorffen dwi eisiau caniatad i ddweud rhywbeth yn y nawad achos mewn iaith lle mae mor mae'n cael ei siarad mor anaml achos rydyr siaradwyr ei hun ddim yn gweld i gilydd yn aml achos mae'n a un mewn un pentre un lle a gall a dyn nhw ddim yn cael siarad a i fi yn bersonol mae'r ffaith bod yr iaith yn cael i glywed yn bwysig so dwi just eisiau wneud rhyw beth ond yn dyntaf blaen dweud beth dwi'n mynd i wneud mwy na lai dwi'n mynd i wneud diolch am gwrando arna i ond hefyd os mae yna un neges dwi wedi trio roi a dwi'n dal i trio roi i bobl yn y sefyllfa yma y neges yna sydd yn mynd hollol yn erbyn beth mae rhan fwy o bobl yn meddwl ydy mae'n bosib achos dyna broblem mae bobl yn meddwl bod hi ddim yn bosib neu ddim byd so mae'n bosib yn nawad ydy cia wedi so ni tagets tu can muwang pal ni metsing el wia genik tu ki wang en awa tawet tagets alis te kuskatan padius iga anech gaktiwit kia wedi o'r gynulleidfa yn ystod y ffordd gron. Ond mae gen i'n dau cyfranwr ar ôl ac felly hywel wedi cymorth. Hora, pan da. Trodaeth fer sy'n gyda fi trawma ar natur yn gyrchodd y gymdeithas ddoi a heddiw mewn perthynas â thiriogaeth gan bod i'n y sesiwn sesiwn mae ar thiriogaeth a hawliau ddyddol. Fel y siant, o'n deirddiaeth i'w mhwngi. Ffordd yn i yn diffinio mewn ffordd tiriogaeth y maes deirddiaeth yw darno dir neu darno o fôr, y mae glyduriaeth neu grwpiau gwleidyddol eraill yn ceisio reoli mewn rhyw ffordd. A dyn ni hefyd yn gallu ymddwyn mewn modd tiriogaethol neu yn sesiwn territoriality. Ben i'n golygu fe na yw gweithred o geisio rheoli rhyw diriogaeth benodol mewn rhyw ffordd. A trwy hynny, ni'n ceisio dylanwadu ar gynnwys ardal mewn rhyw ffordd arbennig. A mae hwnna'n gallu bod yn gynhwysol neu mae'n gallu gwahardd pobl neu bethau o'r diriogaeth. A mae'r diriogaeth yn ymwneud gyda gofod, mae'n ymwneud gyda ffiniau, ond mae hefyd yn ymwneud gyda amddiffyn pethau hefyd. A yn hynny sy'n bwysig yn credu, pan i'n edrych ar ymgyrchydd y Gymdeithas yn y Gorffenlyw bod ymddwyn yn diriogaethol wastad yn ymarferiad mewn pŵer mewn rhyw ffordd neu gilydd. 
Um, mae'r cysylltu'n gryf iawn gyda symudedd pobl a mae'n gallu gweithredu ar sawl lefel uh, a, a graddfa o'r wladwriaeth hyd at y uh, cartre mewn gwirionedd. Um, Fi ceri bod i'n addas iawn uh, bod ni yn trafod perthynas tiriogaeth a iaith ar ben blwydd Cymdeithas yr Iaith yn hanner cant uh, lenni. Oherwydd, mi'n ceri bod brwydrau dros, dros tiriogaeth yn gwbl greiddiol i reiddiau uh, y Cymdeithas. Um, Fel mae Alan Llwyd uh, yn sôn yn ei astudiaeth ei o farfamniaeth y chwedegau. Mae'n sôn er mae darlith radio enwog tynged yr Iaith sôn dy zewis, wrth gwrs, ni'n gyfarwydd â hi, oedd wedi sbardino a sefydlu'r Gymdeithas uh, yn y lle cyntaf yn 62. O dda ymgyrch diriogaethol yn y cefndir, yn lot bwysicach na hynny mewn gwirionedd, a fel mae Alan Llwyd yn gweud, darlith sôn dy zewis oedd y fydraig uh, trywerin o, o'r fan. A oedd y frwydr diriogaethol dros trywerin wedi gosod y cydestu mewn ffordd a wedi ysbrydoli a pharatoi Cymru yn ail hanner y 50 ar gyfer yr ymgyrchu estynedig oedd i ddod yn y 60 ar 70 a wedyn. A er bod Aberth uh, Taylor Beasley i geisio cael biliau treth cyngor yn y Gymraeg wrth gwrs yn digwydd ar yr un pryd, dethon nhw ddim i ymlygrwydd cenedlaethol tan i Saunders gyfeirio at nhw yn, yn ei darlith. Yn iwd, oedd yr abeth honno ddim yn rhan o'r drafodaeth genedlaethol yn yr un modd ag roedd trywerin uh, tan i Saunders o'n amdani. Felly, oedd yr, oedd yr cysyniad yma o, o diriogaeth a iaith yn, 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 yn barod um, cyn bod y Gymdeithas yn cael ei sefydlu. A, ar ôl i'r Gymdeithas cael ei sefydlu, oedd, oedd yr athronydd, gwaith yr athronydd J.R. Jones yn, yn, oedd y dylanwad i waith e yn drwm ar y Gymdeithas yn y cyfnod cynnar hwnnw. Yn enwedig y syniad mae o uh, gydymdreiddiad iaith a thir, y ffordd mae iaith, y uh, uh, rhwng berthynas gryf iawn rhwng, rhwng y ddau beth na, rhwng yr iaith a rhwng uh, y tirwer. Uh, er enghraifft, y J.R. Jones yn dweud, y mae angen ar fin am gynefin yng ngwactod dibendrawdod gofod. Mi'n siŵr sy'n mae'r cyfeithu dibendrawdod yn dy poblo. Um, y mae angen ar fin am gynefin yng ngwactod dibendrawdod gofod. Hynny yw, y mae arno angen ei leoli a'i angori mewn gofod. Ar gofod eu hangaf y medr dyn sefyll ynddo a theimlo o'r un pryd ei fod yn rhan organig ohono yw deiar ei bobl ei hun. Y mae mil o linynnau dyddgel yn ei glymu wrthi. Um, felly, oedd y ddau beth yna, y dylanwad uh, hyd-ymdreiddiad iaith a thir a dylanwad trywerin yn drwm ar y Gymdeithas yn credu ers y dechrau. Um, Allwn ni edrych ar y mwyafrif o, o frwydrau mawr y mudiad cenedlaethol yn yr ugain fedganrwy fel brwydrau tiriogaethol. A dwi'n ddim yn syndod, yn amlwg oherwydd mae cenedlaetholdeb o'r eidrwydd yn diffinio ei hunan trwy edrych ar y diriogaeth benodol Cymru yn yr achos yma. Ond mae'r Gymraeg hefyd wedi bod yn greiddiol i nifer o brwydrau yma, a mae hyn yn, yn tan ei nelly pwysigrwydd y cys, cyswllt mae'r rhwng iaith a thiriogaeth i, 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 I Gymru, Gymru Cymraeg. Yn aml iawn, mae'r brwydrau wedi bod yn rhyw fath o gyfuniadau cymhleth o frwydrau dros yr iaith, yn erbyn militariaeth, yn erbyn y frenhyniaeth, dros hawliau ac yn amlach na heb uh, yn rhan o rhyw fath o frwydr dosbad. Ond hefyd, wrth gwrs, mae pobl wedi ceisio rhannu Cymru ar hyd yr ugain fedganrwydd mewn i diriogaethau gwahanol ar sail uh, yr iaith. Sy'n meddwl yn amlwg am y cysyniad o'r fro Gymraeg, uh, fel, fel y cyfarnau traddiadol yn y gogledd ar gorllewyn, a modelau pobl uh, fel bolsym o'r, o'r fro Gymraeg, y Gymru Gymreig, uh, cym, sef Cymoedd y De, a'r Gymru Brydeinig, sef y Dwyrain a Rhanau o Sir Benfro. Um, felly mae'r mae cydestyn uh, i'r, i'r brwydrau cenedlaethol mae'n dros diriogaeth. A sy'n edrych ar dechrau gyda yr enghraifft y tân yn llun, uh, uh, pan, yn y tri degau, pan rhosgodd, Sondas Lewis, DJ a Lewis Valentine o'r ysgol fomio yn hynebeth ym hen llun. Yn amlwg oedd gwrth ddilytariaeth a, a heddychiaeth yn, yn rhan o'r, o'r rheswm tu ôl i'r ymgyrch yma. Ond oedd wedi cryfhau um, trwy ddadlau yn erbyn militariaeth ar dir Cymru yn benodol. Um, anwedig yn achos Sondas Lewis bod, bod cynlluniad wynyddiaeth amddiffyn i, I adeiladu ysgol fomio yn digwydd ar hen di noddwyr beirdd canolfan diwylliant Cymraeg, wrth yna hefyd yn greiddio, felly oedd y diriogaeth 
Cymru yn, 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 yn y cefndir amdano hefyd. A wedyn chi'n edrych ar enghraifft defel mynd i ddepynt yn, yn 1939 a 1945 pan hawlio i tir ar gyfer gorfodi cannoedd y bobl i adael y tir. A fi'n cyrru taw um, gwynfor, uh, athweid, uh, gwynfor Evans at ddweud bod gweithred y Swyddfa Rhyfel wedi symud ffyn y Gymraeg um, dilltirrodd i'r gorllewin uh, mewn un, un gweithred. Um, a wedych yn cael protestiadau plai Cymru yn erbyn hawlio tir gan y wynyddiaeth am ddiffyn yn Rhos Fynydd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. A beth chi'n cael na ddoi enghraifft yma mewn ffordd ydy uh, wynyddiaeth am ddiffyn ar un llaw plaid Cymru a mynd i'r cenlaethol ar llaw arall yn trio rheoli yr hyn sy'n digwydd ar ddarn penodol o dir Cymru. Um, a wynyddiaeth am, am ddiffyn am ddiffyn yn, yn, yn ysgol at newid defnydd y tir yn newidio'r uh, iaith oedd yn gymaint yn rhan o'r cymunedau hynny o'r ymbywna. Yna yn amlwg doth, doth trwerin y ddrwydr fawr dros diddiogaeth a gollwyd yn, yn y chwedegau pan fod wedi capel celyn er mwyn cyflenn nhw dŵr ar gyfer dinas Lerpwl. Uh, oedd hwn, mewn ffordd yn brwydr, oedd yn crisialu i'r cyswllt cryf mae'r rhwng iaith a thiriogaeth. Um, trwy bwer gwleidyddol dinas Lerpwl neu diffyg bwer Cymru um, llwyddwyd i rheoli be oedd yn digwydd yno sef dileu canolfan ddiwylliannol a ieithyddol oedd ei ar y math. Mewn ffordd yn anweithred mwyaf mysodol o diriogaethol um, boddi tiriogaeth gyfan a trwy hynny ceisio boddi uh, elfennau pwysicaf ohoni. A mae'r enghreifftiau yma o brwydrau tiriogaethol yn parhau i fod yn rhai pwerus a sbrwledig um, i'n meddylbryd ni fi'n credu. Oherwydd mae'r cysyniad yma o, o amddiffyn tiriogaeth yn nodol lle mae'r Gymraeg yn rhan mor amatod ohoni yn enwell lefydd, enwell nodweddion y dyddwedd, straeon, chwedle ac yn y blaen mor pwerus. Yn ei yw trwy golli y rheolaeth ar gynnwys y tir, dyn ni'n colli llawer mwy na hynny uh, hefyd. O wedyn, wrth gwrs, sefydlwyd y um, Cymdeithas Ferch yn y Chwedeg. Ar ar nifer o ymgyrchoedd y Cymdeithas, allech chi wneud fod nifer ohonyn, os nad pob un ohonyn, wedi bod ar rhai elfennau tiriogaethol yn perthyn iddyn nhw. Os gen edrych ar yr ymgyrch ar wyddion ffyrdd yn y Chwedeg a'r saith degau, oedd yn ymgais i herio priolaeth uh, y rydoddiaethwyd unig dros gynnwys tiriogaeth Cymru, trwy sicrhau ar wyddion ffyrdd dwyieithog. Yn yr un modd, oedd ymgyrch y defiaeth newydd uh, yn y naw degau, yn ymgyrch chi dros newydd cynnwys y diriogaeth, trwy sicrhau lle cyfartal i'r Gymraeg mewn gofod swyddogol a rhoeddus, uh, gofod o bob math yn iawn, rhoeddus, preifet ac yn y blaen. A trwy benefynu bod y, trwy, trwy fynu bod y wladwriaeth yn defi sicrhau hynny. A ymgyrch oedd addysg yn yr un ffordd, ceisio herio'r ffordd o'r wladwriaeth yn trefnu addysg o fewn cymunedau ac ar lefel genedlaethol. Um, a bosib hefyd, os, os chi feddu mi bod yn chydig yn, yn flodeiog, allech chi alw'r ymgyrch dros sefydlu sianel Gymraeg yn rhywbeth o ymgais i sicrhau bod y Gymraeg yn brodoli ar diriogaeth darlledu, falle, a bellach wrth gwrs diriogaeth y we. A wedyn, yn rhwythdegau, pan oedd y Gymdeithas yn cefnogi streic i glywyr, oedd yn cefnogi rhawydd i sicrhau dyfodol i diriogaethau y rhai oedd heb bwer ar y pryd, ond oedd yn cael ei bygwth gan y, y, y bobl pwerus. Um, ond wrth gwrs fi'n cael ei yr ymgyrch mwyaf amlwg diriogaethol mae'n debyg i wahono dros ddyfodol uh, yn cymunedau ni mae Ben wedi cyfeirio at ti uh, yn barod y, y frwydr dros gymunedau canaladwy a dros ddefeiddo. Um, a yn ei yw'r un ymgyrch yn y bôn uh, dros, dros y degawdau dwi'n ffer bod yr enw wedi newid, falle, yn, yn i'w ymgyrch i estyn elfen o reolaeth dros farchnad dau sy'n amddifadu pobl ifanc o'r gallu aros yn ei cymunedau. Oedd gwrs, nid, nid yn unig y Gymdeithas sydd wedi bod yn rhan o'r brwydr yma, uh, mynd i adre fel, fel adfer ac yn y blaen, oedd pwythau hefyd yn gweithredu yn diriogaethol trwy annog pobl i symud yn ôl i'r fro Gymraeg. Uh, y diriogaeth hynny, hynny oedd yn gweld, y cael ei weld fel y cadarnle. A fel gwyddo ni, mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn y cymunedau yna wedi lleihau yn yr uchrol a mae'n debyg y byddwn nhw wedi lleihau eto uh, pan fawr canlyniadau'r cyfrifiad allan cyn bo hir. Allwn ni wneud bod elfennau o'r ymgyrch 
Derry, but we gwahardd pethau o'r diriogaeth yna. Gwahardd tai haf yr enghraifft, gwahardd mewn wido. Ac wrth gwrs, mae'r ymgyrch yn gysydiad i gyda pa mor symudol yw pobl. Pobl leol yn cael ei gorfod i adel, oherwydd bod mewn fedwyr yn cyrraedd ac yn gwthio prysiau tai allan o gyfer y pobl leol. A mae hyn, mae'n ffordd sefyllfa yma, yn gwrthod yr hawliau sylfaenol ydy ni'n credu o dileg pob un o drigolion Cymru fer diarno fe sefyr hawl i gartre yn ei cymuned a'r hawl i weld a chlywed y Gymraeg o'i gwmpas neu o'i gwmpas. A dyn ni wedi gael o ar lywodraethau gyflwyno polisiau i wrth droi i'r hyn sy'n digwydd yma drwy sicrhau mesurau fel pethau fel asesu'r angen lleol am dai cyn datblygu tai newydd, rhoi blenoriaeth i bobl leol a sicrhau bod cartrefi ar gael am rent teg. A mae hwn wedi dod yn fwy fwy rhan o'r ymgyrch ehangach dros gynaladwyedd cymunedol ac amgylcheddol. Eto yng Nghymru, yn benodol, mae cynaladwyedd o reidrwydd yn golygu bod rhaid sicrhau dyfodol i'r iaith. Ar hyn o bryd, mae'r bachna dai yn enghraifft yn gweithredu mewn ffordd sy'n golygu na fydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu profi'r Gymraeg i'r un graddau gyda ni hefu. A mae hwnna'n mynd yn groes i un o hanfodion cynaladwyedd. Er gweithio'r ffaith bod mesurau tebyg yr hyn dyn ni'n galw amdani nhw wedi yn gyffredu ni almaen ardaloedd o Loegr, mae'r tabu yn erbyn trafod mewn fido yn sicrhau mae anwybyddu'r galwadau yma a wneud hyd yma. Ac mae'n ymgyrch anodd a chymleth, meddwl, yn wahanol i ymgyrchoedd neu protestiadau'r gorffennol wedi sôn amdani nhw, lle oedd y bygythiad yn amlwg yn dod unau o o'r wynyddiaeth am fyffyn, o wladwriaeth, dinasoedd yn Lloegr, Falle dwi'r ymgyrch ddim wedi llwyddo ni amcan mewn gwironedd, oherwydd bod y bygythiad yn dod o rhyw fath o gymlethdod o bwerau'r farchnad gyfalafol gyda chefnogaeth llywodraeth gynolog ac amorodrwydd llywodraeth leol i weithredu yn ei erbyn. Yn hermau pŵer, fel ni sôn am gynt, mae'r farchnad yn holl y lliog a mae cymunedau a phobl gyffredin yn ddia madferth i achub i tiriogaeth nhw, ond mae'r bwysig iddyn nhw yn ôl. I mi yn bersonol, mae'r ffaith bod y Gymdeithas trwy ffolesiau yn amlach na ffeidio heb ganolbwyntio mewn ffordd ar diriogaeth Cymru gyfan, sorry, wedi ganolbwyntio ar diriogaeth Cymru gyfan yn hytrach na un diriogaeth neu bro arbennig yn gryfder. Er enghraifft yn yr ymgyrch o ostref iaith, ond ni'n pwysleisio bod hawliau iaith yn hawliau ar draws Cymru yn hytrach na chi un fro benodol yn unig. Dwi hwnna ddim i'w ddweud yn amlwg na fyddai'r polisiau yn cael ei gweithredu yn wahanol gan dibynnu ar gwrfder y Gymraeg mewn ardaloedd wahanol, ond byddwn ni ddim yn gwahardd tiriogaethau o fewn Cymru. Yn yr un modd, gyda'r ymgyrch defeiddo, ni'n gwybod mae yna cadanleoedd traddodiadol mae'r argyfwng, ond bod yr egwyddorion sylfaenol o hawl i gartre yn eich cymuned yn bethasol i bob man yng Nghymru ac i bob man a draws y byd. A mae'n dulliau ni hefyd o weithredu yn ymgyrchol didraes a allech chi ddadlau bod rheinau yn diriogaethol. Mae protest, meddiannu eiddo, meddiannu lleoliad eich hoeddus, fel y protest yna gyntaf hwnna ar bont trefechan, peintio slogan ar wal, dringo mast, codi posteri, mae rheinau gyd yn weithredau tiriogaethol, gweithredau tiriogaethol sy'n ceisio newid cynnwys gofod er mwyn herio pŵer. Mae'n si sôn ynghyn bod ymddwyn yn diriogaethol o ystod yn gysylltiedig a phwer. Yn y pen draw, os dyn ni'n ymgyrchu dros y Gymraeg, mae eisiau gofyn gan bwy mae'r phwer. Pwy sy'n rheoli'r diriogaeth. Efe'n llywodraeth o gydwriaeth brydeinig, sydd yn parhau i hawlio tîr ac awyr Cymru ar gyfer pwrpasau militaraidd. Efe'n llywodraeth Cymru, sydd hyd yn hyn i methu mynd raddel ar prif fygythiad i'r Gymraeg, sydd y bygythiad i'r chymunedau. Efe'n llywodraeth leol, sydd yn pledio diffyg pŵer i wrthsefyll polisiau o faith a dydd neu gwrthsefyll grymoedd y farchnad. Efe'r farchnad sy'n rheoli go iawn, gyda'r pŵer i brynu pob gwrthwynebiad. Dafliad carreg ofan hyn mae cynlluniau i chwalu rhes o dai a chanolfan ofal er mwyn sicrhau lle i archfarchnadau Tesco a Marta Spencer's. Cwmnïoedd ar Gymraeg yn ystyriaeth ymylol iddyn nhw ac y fydd yn bygwth bywoliaeth siopwyr lleol dref. Mae'r cyngor sir yn bwriadu dyddio gorchmynion prynniant gorfodol 
i sicrhau bod y trigolion, trigolion stryd lyn dŵr yn gorfod gadael uh, i patrefu. Yn wyth eto, mae'r brwydr dros diriogaeth a mae'r gymraeg yn dweudol i'r brwydr yna. Um, felly fel yr i oed, dwi'n credu fod rhaid i bobl fyny mae nhw sydd yn lleoli. Mae ganddyn nhw mae'r pwer yn y cymunau da. Dechwaith. i jo aquesta tarda intentaré ampliar una mica més la visió lligant a tots els territoris de parla catalana, és a dir, que no estem en diem els països catalans. Com que no tenim molt gaire temps, de tota manera he posat algunes petites diapositives per situar una mica com està la llengua i algunes dades i després explicaria més breument, però amb pinzellades molt breus, quina és la situació que tenim actualment. Bé, els països catalans, algunes dades sobre la llengua catalana. Els països catalans ocupen un territori de 68.000 quilòmetres quadrats. I posa aquí els anys 2008-2010, totes les dades estan referides entre aquests dos anys perquè responen a fonts diverses. Unes són sobre enquestes d'usos lingüístics, els altres pot ser els cents, però per no anar a donar les dades específiques, si algú les vol, després les hi puc, les hi puc, les hi puc donar, ho he fet aquí una mica en general. És un territori amb 13 milions i mig d'habitants que ha crescut molt en els últims anys, en l'última dècada, sobretot per la immigració. A Catalunya, concretament, en aquests moments, dels 7 milions i mig d'habitants que hi ha, doncs un i mig són procedents de la immigració recent. I en aquest territori hi ha prop de 13 milions de persones que entenen la llengua. A més, declaren que l'entenen, són dades declarades. 12 milions com a 7. Diuen que la parlen 9 milions i mig, més de 9 milions i mig, i l'escriuen menys. Un 6,7 milions diuen que l'escriuen. Cosa que ja veu que l'entenen el 91% de la població. Abans la dada era més alta, però amb la nova immigració ha baixat una mica el percentatge. La parlen més nombre absolut de persones i baixa una mica el percentatge dels que l'entenen per aquesta raó. On es parla? Bé, el mapa és un mapa de llengua, per tant, per això veieu moltes cal que hi ha un dialecte oriental, occidental, no, sembla que no cal, és la divisió de la llengua amb dos dialectes, però es parla a Espanya, a quatre estats diferents, a Espanya, al territori de Catalunya, primer, si vaig de nord a sud, es parla bastant de França, a França, a la Catalunya del Nord, Tirant a baix, és on diu català occidental i català oriental, això que correspon a Catalunya, dels dos dialectes de Catalunya. Si anem cap a l'oest, on diu Aragó, allí és la franja, una ratlla molt curteta, molt estreta, en què entra en territori actualment de la comunitat aragonesa. Abans, però a part de la corona catalana aragonesa, i per tant els orígens són comuns, si continuem baixant, es parla tot el país valencià. Com que és llengua, de tot el que és la banda de la comunitat valenciana, del país valencià, només es parla a la banda a la banda de la costa, cap a l'interior on es parla. Això són història, repoblacions fetes al país valencià per castellanoparlants o per catalanoparlants o aragonesoparlants. I al final de tot, entra que entra en una altra ralleta que és Múrcia, que és una altra regió, que és la regió del Carxa i després a les illes, que la parlen a les illes Balears. Aquí el mapa no està representat pel quart estat, que és Itàlia, concretament a l'illa de Sardenya, a la ciutat, al municipi de l'Alguer. Per anar de pressa. Bé, si la parlen... No he dit els milions de persones que la parlaven en cada un dels territoris, però realment, amb aquestes dades que teníem, Bé, podem dir que parlem una llengua minoritària? 
si és la llengua parlada pel més del 50% de persones a Catalunya, al País Valencià, a les Balears... M'he deixat, perdó, amb l'anterior, que és que intento parlar amb el micro i mira, i no ho veig. M'he deixat abans Andorra, que és un estat independent, que és l'únic estat on es parla la llengua catalana. Andorra i la Franja declaren que saben parlar català gairebé 10 milions de persones, diu que l'entén el 91% de la població del territori, del total de més o menys 6.000 llengües que es parlen al món és la 75 de llengua amb més parlants, en nombre absolut de parlants és la 14 de llengua de la Unió Europea, té més parlants que més de 9 llengües oficials de la UE, el danès, l'estonià, el finès, l'irlandès, l'etó, etc. A internet, algunes dades, a Wikipedia és la tercera, la tretzena en nombre d'articles. És la vuitena més activa. Dels deu webs més visitats del món d'internet, Facebook, YouTube, Google, estan en català, tenen la versió en català. Recentment el Twitter, quan no tenim la versió en català. No al mòbil, però sí a l'ordinador. Gràcies. Podem dir que parlem una llengua minoritària o parlem una llengua minoritzada, que és la pensa minoritària, realment. I amb aquestes dades, quin reconeixement té la llengua? Bé, a Espanya, a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears és oficial, conjuntament amb l'espanyol. És una llengua reconeguda i té una oficialitat, però ja després ja veurem que aquesta oficialitat no li serveix de gran cosa, tampoc. A la Franja, bé, a la Franja fins no és oficial, al Carça tampoc, les situacions són diferents. Al Carça ni tan sols l'esmenta l'Estatut d'Autonomia de Múrcia. Quan l'Estat espanyol va signar la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, no va incloure el català a Múrcia. Com que no el va incloure, no hi ha reconeixement. Fins fa poc ningú sabia que es parlava català en aquesta regió de Múrcia. No se sap quants són, però són uns 600 d'uns pobles poc poblats i que han fet algunes classes, però poc reconeixement té, no n'hi té ni un. A la Franja, que són molt més actius, que és a l'Aragó, però que està a la línia en Lleida, que és el català occidental, en Catalunya, la proximitat natural que tenen molt és cap a Catalunya, se senten parlant de català, la situació no és oficial, i a veure, fins durant molt de temps els diversos estaven treballant per una llei de llengües que reconegués les llengües que es diuen que es parlen aragó, el castellà, l'aragonès i el català. El 2009, per fi, es va fer una llei de llengües que reconeixia aquestes llengües, no que eren oficials, però que havia de tenir respecte i protecció. I ara, ara vol dir aquest estiu, el govern nou que tenim del Partit Popular ha dit que aquesta llei de llengües total es va començar a implantar l'any passat, desapareix, no serveix, i en fan una de nova que deguen el nom de català a la llengua que es parla a la Franja i canvien el nom de català i aragonès per les modalitats lingüístiques d'Aragó que es parlen al Pirineu, i amb això volem dir l'aragonès, o es parlen a l'est, a la part oriental de l'Aragó, i amb això volem dir català. Però treuen el nom de la llengua. O sigui, si fins ara ho tenien malament, des d'aquest any ho tenen pitjor. A França es parla la Catalunya del Nord, no és oficial, la situació és la mateixa de fa anys, amb ajudes, positiu que l'any passat, o el 2010 em sembla, el Consell Municipal de Perpinyà va signar una carta en favor de la llengua catalana, que no vol dir que sigui oficial, sinó que treballarà per la seva implementació i perquè es pugui treballar i que es pugui tenir els rètols, etc. Andorra és l'únic estat que la té, és el que té com a única llengua oficial, però és un estat petit i té problemes, té problemes perquè té la proximitat de França, té la proximitat d'Espanya, té molta immigració, i aleshores no és la primera llengua de la majoria de la població andorrana. Assignat per afavorir-ho, 
ha signat convenis amb Catalunya per tenir la televisió, per tenir i funciona, perquè li passen les pel·lícules en català. I bé, potser el més significatiu és que amb el sistema educatiu d'Andorra, que conviuen tres sistemes, l'Andorra pròpiament, l'espanyol i el francès, en els darrers anys hi ha un augment de la matrícula dels nens a l'escola andorrana i un descens a l'espanyola i a la francesa. Això és esperançador. Estan canviant la tendència amb aquest aspecte d'Andorra. I bé, la ciutat de l'Alguer no està en la situació entre les llengües que té de la capa reconeguda a Itàlia. Jo no veig com que no tenim, podria parlar llargament de totes, però com que no en tenim gaire, bàsicament en parlaré de fet aquestes pinzellades de la Franja i d'Andorra i d'Itàlia. Una mica el que jo sí volia explicar és la situació a les tres llocs on el català és llengua oficial. A Catalunya, a les Balears i al País Valencià. La situació és molt diferent i podríem dir de millor a pitjor fins ara, fins aquest any, també perquè en aquest moment de canvi total, la millor a Catalunya i després si hi ha les Balears, la pitjor seria la situació a València. A Catalunya, el que ha sigut clau en tot el temps ha sigut la voluntat de tots els governs de Catalunya per la recuperació de la llengua, des del primer moment. Tot l'espectre polític, excepte el Partit Popular, ha treballat per la recuperació de la llengua i ha treballat perquè la llengua ha reconegut l'estatut, que és la llengua pròpia de Catalunya, ha reconegut el seu treball, el seu reconeixement i la prova del sistema educatiu, que es fa tot, la llengua catalana s'utilitza normalment en català. El punt d'inflexió que marca un canvi és el canvi d'estatut, quan entra el govern d'Esquerres, el Partit Socialista i amb la coalició, amb les Esquerres, que volen, amb la bona intenció, jo dic que ho dic jo amb la bona intenció, és el dia personal, modificar l'estatut per donar-li a totes aquelles coses que s'anaven fent una nova categoria i oficialitzar el que ja era de facto, el que ja es feia. I aleshores, amb aquest estatut, és més ambiciós que l'estatut que hi havia fins aleshores, pel minut. Paul, ja te l'explico, ja ho saps. I a més en tens que parlar. A veure, per tant... Per tant, l'estatut de l'any 2006, el nou estatut de l'any 2006, doncs posa com a obligatori el coneixement del català, dona l'Estat a la Catalunya competència exclusiva sobre la llengua pròpia, etc. I això fa que aquest estatut immediatament sigui recorregut alguns articles pel Partit Popular. Això, i llavors això ja fa que hi hagi un espai de dàmocles damunt de l'estatut i comencin a dir, a venir la sentència, i s'espera la sentència. És recorregut, perdó, al Tribunal Constitucional, que és la màxima autoritat de l'estat espanyol. Bé, la sentència del Tribunal Constitucional es va fer esperar fins al 2010, però aleshores va recórrer, va tirar endarrere tots els articles de l'estatut, i amb aquests articles, doncs el que fa el Tribunal Constitucional és obre la porta a les sentències que després seran contràries al sistema d'ensenyament, nega el reconeixement que el català sigui la llengua prioritària dintre de l'administració i aleshores a partir d'aquí és quan les coses han començat a anar malament per a la llengua catalana a Catalunya. L'últim any del govern d'Esquerres, el 2010, de totes maneres, com que encara no hi havia l'estatut recorregut i la sentència, 
Es fan lleis importants, com la llei del consum, que obliga a etiquetar en català, com la llei del cinema, que obliga a doblar el 50% de les pel·lícules en català, com la llei d'acollida de les persones immigrades, que diu que la primera acollida de les persones ha de ser en català perquè, de fet, el català sigui la llengua comuna de tots els parlants. A Catalunya, en aquests moments, es parlen prop de 300 llengües. La immigració parla més de 280 llengües. Per tant, si tenim una comunitat que ja no és ni monolingüe ni bilingüe, sinó que és plurilingüe i amb comunitats importants dintre d'aquestes 300 llengües, el que volem és tenir que el català sigui la llengua de cohesió social i sigui la llengua de trobada de totes les persones que viuen a Catalunya. Per tant, la llei d'acollida va per aquest camí i, evidentment, el Partit Popular recorre totes tres lleis que en aquest moment tornen a estar esperant a veure com acaba. I l'últim detonant, bé, de fet, quan va sortir la sentència contra l'estatut, em sembla que el temps matí, amb alguna de les de les fotos de les diapositives que hi havia, hi havia la gran manifestació que es va fer el 10 de juliol a Catal... Què de fet? Ah, ok. La manifestació del 10 de juliol que aplega més d'un milió i mig de persones defensant la sentència de l'estatut. Per acabar amb la situació de Catalunya, les pitjors han estat les sentències, les últimes sentències. Aquesta sentència de l'Estatut ha obert les sentències a uns recursos de tres famílies que demanaven que es fossin escolaritzats en castellà els seus fills. Aquests recursos de tres famílies han fet que el Tribunal Suprem digui que la llengua castellana ha de ser reintroduïda com a llengua vehicular de l'ensenyament en el sistema educatiu català. No s'està fent, s'està donant resposta individual a les famílies. Bé, les famílies que ho van demanar, els nens ja no són a l'escola, perquè quan ha arribat la resolució ja havien marxat de l'escola. Però sí que obre la porta perquè d'altres famílies ho demanin, cap a desfer el model d'inversió, que l'opinió dels consells d'Europa quan fa dels experts, quan venen a fer l'avaluació de la carta a Espanya, diuen que el model educatiu català és el que hauria de ser el model per tots. Per tant, això desapareix. I la sentència més recent és d'aquest juliol, en què també obliga a introduir el castellà a l'educació infantil de 3 a 6 anys, que és una etapa no obligatòria. És a dir, si els pares ho demanen, també poden rebre l'ensenyament en castellà, perquè diuen que el català i el castellà ja estan normalitzats i que han de ser tractats igualment. Per tant, a Catalunya, que pel que fa al sentit de la població, pel que fa al govern, és la situació més favorable a la normalització de la llengua, en aquests moments la veritat és que la societat està prou preocupada i fa que hi hagi mobilitzacions realment importants, a les quals hi hagi un temps, que no cal que no ho parlem, la situació econòmica greu que patim, doncs bé, que hi hagi, no sé, demà passat, dimarts, és la commemoració de la diada Dimarts és la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, s'espera una gran manifestació. Realment hi ha molts autocars trens per arribar a Barcelona amb un lema molt ampli. Des de la Catalunya Next State of Europa, el proper estat d'Europa, la convoca l'Assemblea Nacional Catalana fins a la gent que protestarà pel maltracte d'Espanya, pel que sigui. Bé, si la situació és volent de Catalunya, com que tinc poc temps, vaig de pressa. Evidentment, la societat civil, les associacions, el poble, estan tot mobilitzats. I per l'escola, evidentment, també. Si la situació a Catalunya és dolenta, quan tenim un govern que realment està lluitant per la defensa de la llengua, quan la Conselleria d'Ensenyament està fent recursos i dient que ella no canviarà res, de moment, si no l'obrim d'altra manera. Bé, quan a partir del moment en què també a les Balears i al País Valencià entra un govern popular, que és l'any passat, doncs la situació canvia. A les Balears la política lingüística de fins aleshores, majoritàriament governats pel Partit Popular, en algun període de socialistes, era seguia les línies de Catalunya i seguia, defensava la llengua, no l'han qüestionat mai la llengua, però defensava la política lingüística tal com se feia a Catalunya. I les escoles de les Balears tendien cap a l'ús del català i cap a la immersió. Bé, s'ha acabat, també. 
aprovar el govern de les Balears ha tret també, ha demanat que tots els pares puguin escollir la llengua en què volen l'educació, o sigui, lliure elecció dels pares de la llengua per a l'educació. Sort que la societat balear també s'ha mobilitzat en contra i només han triat el castellà el 13% dels pares, el 87% han triat el català. O sigui, els han enviat una carta dient trieu i els han enviat en castellà dient trieu i han dit no, no, el 13% l'han triat, però torna a ser una altra amenaça i ha suprimit el requisit de coneixement del català per anar a la funció pública. De manera que això ha creat divisió dintre el mateix Partit Popular. I un alcalde d'un municipi concret de Manacó s'hi va negar, ha estat expulsat del partit, quan ho van votar al Parlament, han expulsat, però més de la meitat dels alcaldes dels altres municipis han dit que continuaran exigint el coneixement del català. O sigui que estan dividits, ja contesta, perquè socialment... I aquí és on entrava el que comentava aquest matí de la vaga de fam de l'Associació de Jubilat de Mallorca per protestar contra aquests atacs de la llengua per part del Partit Popular i totes les altres marques que s'han anat fent totes les coses que s'han anat fent. I finalment, si me'n vaig al País Valencià, doncs aquí encara el tenim pitjor, perquè el País Valencià de sempre no ha mostrat gaire interès pel manteniment de la llengua. En primer lloc, negant la unitat, dient que el que parlaven, que ells anomenen valencià, és una llengua diferent del català. I per tant, això ha fet el Consell d'Europa, com que diu que això és un afer intern, doncs bé, les traduccions les fa en català i en valencià, o sigui que tenim les coses en les dues llengües, malgrat però tots els particulars de la gent que han recorregut per aquesta discriminació, perquè són de català o persones que no se'ls han reconegut els drets, hi ha 45 sentències en contra de la discriminació per part del govern valencià a la gent que els deien si jo parlo català, el català és la mateixa llengua que el valencià. La darrera sentència és del 27 de juliol d'aquest any. Un professor que l'any 2001 va fer, va optar una plaça a l'escola de idiomes, va dir que ell parlava català, que ell dominava el català, i el van excloure de l'oposició. Va recórrer i ara, el 2012, el Tribunal Suprem Espanyol li ha donat la raó, que l'havien de veure més perquè el català i el valencià són la mateixa llengua. O si comencem per aquí, doncs realment tenim un problema contra la unitat de la llengua. Que la gent en valencià, com que a València hi ha dues zones molt dividides, una zona valencianoparlant o catalanoparlant i una zona castellanoparlant, fins a l'ensenyament del valencià només és a la zona valencianoparlant majoritàriament. A l'altra zona es pot aprendre valencià com a assignatura. Però fins ara hi havia uns programes d'immersió en valencià, hi havia diversos programes, però un d'ells és la immersió en valencià, que era el més important. Tot i que realment no parlo de les dificultats per treure-ho a terme. Ara, el president anterior ja va anunciar un decret de plurilingüisme perquè l'estat del País Valencià és que diuen que tots els alumnes de València han de saber sortir parlant valencià, castellà i anglès. Una temporada van dir que volia que sortissin tots parlant xinès. No se'n van sortir gaire amb el xinès, però ara després van dir que a les tres. I aleshores tothom s'hi va posar en contra, la comunitat educativa s'hi va posar en contra. Va canviar el govern del PP el nou govern ha intentat dialogar amb la comunitat educativa. La comunitat educativa, diguem-li, les entitats, universitats, han treballat conjuntament amb el govern per un esborrany de decret, portant-li 6 punts que el decret afavorís l'ensenyament del valencià juntament amb l'ensenyament plurilingüe. I quan el decret ha sortit ara, aquest agost, no hi havia recollits cap dels 6 punts de l'esborrany. O sigui, no n'havien consensuat cap. Per tant, ara, tan recent com ara aquest acord, primer de setembre, les entitats estan dient, bé, veurem què passa, i si no, ja ens mobilitzarem ara a la tardor. O sigui, que com que se m'acaba el temps, ja veieu que és oficial, és reconeguda, però no ho està pas en el seu millor moment. Si... A Catalunya, l'Estat, a Catalunya, el govern ho podria fer i té la voluntat de fer-ho, 
els atacs li venen de fora. O bé, o de dintre mateix, dintre, evidentment, des del partit de la dreta, el Partit Popular, que és el que governa a Espanya. No corren molts temps, però això ha fet, per altra banda, que la societat civil s'hagi mobilitzat altra vegada, que potser també estàvem apàtics. O sigui, com que ja ho teníem bé, com que ja estàvem també, com que no érem tants i parlàvem tants, doncs ha fet que la societat civil es torni a estar treballant per defensar els nostres drets. Esperem que en el futur, la pròxima vegada que ens trobem, doncs podem parlar-ne millor. Però el que sí, el que es veu és que després de 35 anys de democràcia, encara sembli que siguem el dia de la barmota, que tornem a començar i tornem a lluitar com és el començament, doncs la veritat, tenim molt camí per recórrer, però no de caure. Gràcies. Mae'r iawn i bob un ohono chi, dyn siŵr bod pawb yn y gynulleid fel yn gwrando wedi ffeindio y profiadau personol yn y gystalad dadansoddiad o'n sefyllfaedd amrywiol ni yn hynod hynod ddiddorol. Mae'n berthynas gymleth felly rhwng tir ac iaith, ond mae'n berthynas hanfodol. Dwi'n teimlo bod ni wrth feddiannu'r morlan dros y penwthnos yma yn creu tiriogaeth rhydd ar gyfer ein cieithoedd ni, ac mae hynny yn ddau hun yn rhywbeth pwysig dros ben a bod ni'n siarad ar draws ffiniau, ond bod ni hefyd yn siarad yr un iaith o ran pwysigrwydd iaith hawliau, a dyna beth yn unrhyw cyflawni fel rhan nhw'n datliadau wrth gwrs hanner cant. Felly gan ni eto diolch i'n siaradwyr mewn dibri calon, a hefyd cael brig bach nawr, ond dwi yn meddwl mae'r rhyw bum munud yn llythrennol, dwi'n siŵr, oherwydd yr amserlen, ac wedyn mi fydd yna sesiwn gloi fel dwi'n dweud o ran cyfle i holi cwestiynau. Felly diolch yn fawr iawn i chi, mae'n dweud yn fawr.